బాగా సమస్య వచ్చింది ఏంటంటే ఇతర మతాల వాళ్ళని ఉద్యోగాల నుంచి ఉండకూడదని ఒకప్పుడు మరి ప్రభుత్వ నియమాల ప్రకారం తీసుకున్నప్పుడు చట్టం పర్మిట్ చేసి తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళని తొలగించాలనే ఒక ఇది కొత్తగా ఇంతకాలం లేదు అదేనండి అది మనము కొత్తగా మార్కెట్ చేసుకుంటున్నటువంటి సిద్ధాంతం అండి చట్టములు ఏమన్నారంటే సెక్యులర్ పోస్టులు వేరు రిలీజియస్ పోస్టులు వేరు రిలీజియస్ పోస్టులు అంటే మన పూజ చేసే వాళ్ళు వేద 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 పండితులు రిలీజియస్ కార్యక్రమాలు చేసే పోస్టులు అన్నీ కూడా చట్టంలో సెపరేట్ ఉంటాయండి ఇండోమెంట్ యాక్ట్లోని సెక్యులర్ పోస్టులు అంటే క్లరికల్ పోస్టులు అండి అవి దాంట్లో బారు లేదండి ఇండోమెంట్ చట్టం మనం తయారు చేసుకుంది దాంట్లో బారు లేదు అయితే వచ్చింది ఏంటంటే దాంట్లో చేరిన వాళ్ళు కొంతమంది దేవుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా వాళ్ళ మతానికి సంబంధించిన ప్రచారం చేస్తున్నారు అనేది మీకు ప్రూఫ్ ఉంటే డెఫినెట్గా బాబు ఇది నువ్వు మానుకో లేదా నీకు ఇష్టం లేకపోతే రిజైన్ చేయి ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్లో పనిచేసేటప్పుడు నువ్వు సెక్యులర్గా ఇంటి దగ్గర పూజ చేసుకో బయట మాత్రము నీవు అటువంటివి చేస్తున్నట్లు కనిపెడి కనిపించితే ఇది మాకు ఎంబరాస్మెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అందుకని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు జీసస్ క్రైస్ట్ కోళ్ళకు పూజ చేసుకుంటే తప్పేముందండి సెక్యులర్గా ఉండేవాళ్ళు బట్ బయట నువ్వు అది ప్రచారం అవి చేయకూడదు అనేది ఎక్కడన్నా ఎవరో చేస్తూ ఉండొచ్చు అండి దాన్ని పట్టుకుని దానికి ఒక పెద్ద సెన్సేషన్లు అయితే చేయటం బట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదండి ఎండోమెంట్ యాక్ట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఎప్పటి నుంచో రిక్రూట్మెంట్లు చేసాము ఈరోజు మెయిన్ మన ఎస్సీస్ ఎస్టీసీ చాలామంది కన్వర్ట్ అయ్యారండి మనం రిజర్వేషన్ కూడా కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళని ఇప్పుడు నువ్వు బలవంతంగా నువ్వు అది మానేసే ఇది తీసుకురా అని అనటము కంటే కూడా నువ్వు ఇంట్లో చేస్తే చేసినావు బయట మాత్రం ఎక్కడ కనిపించకుండా చేయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ గుడికి సంబంధించి పనిచేసినప్పుడు ఏ మతం వాళ్ళైనా గుడి భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెట్టవచ్చండి అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ చాలామంది ముస్లిమ్స్ వస్తారండి అబ్దుల్ కలాం గారు వచ్చేవాళ్ళు ఆయన భగవంతుడి మీద నమ్మకం అండి ఆయన మతం ఏదైనా కావచ్చు వెంకటేశ్వరుడు ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మతం అండి లాంటి మీద నమ్మకంతో అదేనండి ఆ నమ్మకం పోనంత కాలము నువ్వు ఏ మతం తీసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు అనేదండి ఇవి అదండి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ప్రజాస్వామికంగా ఉందంటే చట్ట ప్రకారం తీసుకున్నాం కాబట్టి విధి నిర్వహణలో ఇక్కడ ఉన్న నిబంధన ప్రకారం ఉండాలి అంతే కదా కరెక్ట్ అండి మీరు చట్టం మార్చలేదు ఈరోజు వరకు కూడా మార్చలేనప్పుడు మనం తప్పు పట్టలేమండి అది ఇప్పుడు మనము చాలా విషయాలు వ్యవసాయం దగ్గర నుంచి అమరావతి ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడారు సార్ వీటన్నింటిలో కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చించిన టీటీడీతో సహా వ్యవస్థాగతమైన అంశాలు వ్యవస్థలను హైజాక్ చేయటం వ్యవస్థలను దుర్వినియోగపరచడం అనేది ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది మీ సుదీర్ఘమైన ఈ ప్రస్థానం తర్వాత దీనికి పరిష్కారం అనండి లేకపోతే కారణాలు మీకు ఏమనిపిస్తున్నాయి అదే ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలండి చైతన్యం వచ్చే సూచనలు కనిపించట్లేదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు అంత సబ్దులుగా చేసినాం చాలా తక్కువ అండి అంటే లార్జ్ స్కేల్లో జరగట్లేదు స్తబ్దత అంటే వాళ్ళు ఇది తప్పు ఇది రైటు అనేటి ఆలోచించడం మానేశారు అది దాన్ని తీసుకురావాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఒక పర్టికులర్ ఆ కరప్షన్ ఏదో సెంట్రల్ ఇష్యూ అయ్యి ఒక జోల్ట్ వచ్చినట్లుగా ఏదో సడన్ ఒక ఒక ఎమోషనల్ ఇష్యూ వచ్చి ప్రజల్లో కొచ్చనింగ్ రావాలండి విచిత్రం ఏంటంటే మనం రోజు ఆత్మగౌరవం నుంచి మాట్లాడతాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజు మాట్లాడారు రైట్ ఆ రోజు అది అవసరం ఈరోజు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాట్లాడుతున్నారండి అది నాకు ఒక్కొక్కసారి సిగ్గు అనిపిస్తుందండి ఏంటంటే నిజంగా ఆత్మగౌరవం ఉన్న జాతి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇట్లా కానిస్తుందా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ముందు రివైవ్ చేయటం ఆత్మగౌరవం చేసే పని అండి అంటే ముందు పోవాల్సింది కుటుంబ పాలన మొనార్కీకి ఎగినెస్ట్గా మనం అప్పుడు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అది తీసుకుని మనం ఒక ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏర్పరచుకొని మళ్ళీ అటు నెహ్రూ కుటుంబమో లేకపోతే ఇటు ఎన్టీఆర్ కుటుంబమో లేకపోతే కరుణానిధి కుటుంబమో లేకపోతే కేసీఆర్ కుటుంబమో లేకపోతే ములాయం సింగ్ యాదవ్ కుటుంబమో ఇట్లా కుటుంబాలను పోషించుకుంటూ పోతే అటువంటి జాతికి ఇంకా ఆత్మగౌరవం ఏంటండి అది బానిసత్వం అంద అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి కదండి మీరు ఎమ్మెల్యేలు తీసుకున్నా సేమ్ నూట యాభై కుటుంబాలు రెండు వందల కుటుంబాలే పర్ఫెక్చువల్గా అది ఇప్పుడు రాబోయే ఎలక్షన్లో అందరూ అనేది కనీసం పాతక ముప్పై మంది కొడుకులు కోడళ్ళు కూతుర్లు వస్తారని నెక్స్ట్ జనరేషన్కి సరిపోను సో అటువంటిది ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా అవుతుంది ఈ జాతి జాతికి ఆత్మగౌరవం ఎక్కడ ఉంది జాతిలో ఆత్మగౌరవం మనం ఈ అంశాలతో క్రియేట్ చేయాలి ఆత్మగౌరవం అంటే ఇదిరా బాబు ఆత్మగౌరవం అంటే 
ఏదో ఒక 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 ఐటెం తీసుకుని ఫైట్ చేయటం కాదు ఆత్మగౌరవం అంటే ముందు ప్రజాస్వామ్యం నిజమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యం మన ముందు రావాలి ఓకే మనకు రైట్ రోల్ మోడల్స్ రిఫరెన్సెస్ రావాలండి అంటే సివిలైజేషన్ నాగరికత కొలాబ్స్ కావటానికి హిస్టరీ నుంచి మనం మూడు లెసన్స్ తీసుకోవచ్చండి ఏం చెప్తారంటే ఒకటి ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ కొలాబ్స్ అయిపోతే నాగరికత పోతుంది అని ఫ్యామిలీ ఇన్స్టిట్యూషన్ రెండోది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కొలాబ్స్ అయిపోతే నాగరికత పోతుంది మూడోది రాంగ్ రిఫరెన్సెస్ అండ్ రోల్ మోడల్స్ అంటే ఆదర్శవంతం కానీ విధమని మనం మన లీడర్గా ఎందుకుంటేనో వాడి అడుగు జాడల్లో మనం నడిస్తే నాగరికత పోకే ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లీడర్లు అందరూ ఇందాక నేను అన్నట్లు కాలేజీల్లో కుల రాజకీయాలు పార్టీ రాజకీయాలు నడిపి అంటే ఏదో ఒక రాజకీయం నడిపి వ్యవస్థలోకి వచ్చిన వాళ్ళు లేదా మొహానికి రంగు కొట్టుకుని అటు ఏ త్యాగము చేయకుండా ఏ కంట్రిబ్యూషన్ చేయకుండా మన దగ్గరే డబ్బులు వసూలు చేసి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా నడిపేది పర్సనాలిటీ సెంటర్కి పాలిటిక్స్ అండి డెమోక్రసీలో పర్సనాలిటీ సెంటర్కి పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ ఇజ్ అన్న థీమా అండి పక్కా విరుద్ధం అది రావాలి అంటే మళ్ళీ ఆ స్పార్క్ రావాలండి జనాలలో ఇది అన్యాయం ఇట్లా జరగకూడదు మనకి ఈ కుటుంబ పాలనలు ఈ సినిమా రాజకీయాలు ఇటువంటివి పోయి మన కరప్షన్ లెస్ రావాలి అని అంటే మనకు మరల వికేంద్రీకరణ డీసెంట్రలైజ్డ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డెవలప్ కావాలి అవుట్ వర్డ్ అకౌంటబిలిటీ రావాలి ఇన్ వర్డ్ అకౌంటబిలిటీ సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ అయినాయి కాబట్టి ఇందాక నేను అంటుంది ఒక వ్యవస్థ తీసుకుందాం అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకుందాం కాంట్రాక్ట్లో రైట్ చేశాడా రాంగ్ చేశాడా ఎంక్వైరీ కాదని కావాల్సింది యూ యూ అపాయింట్ ప్రొఫెషనల్ టీమ్ గెట్ ద వర్క్ డన్ ఇవాల్యుయేటెడ్ చాలు కదండి ఇంకేముంది నువ్వు మరి పదిహేను వందల కాంట్రాక్ట్లు ఏమయ్యా ఆరు వందల కోట్లు పని జరిగింది మిగతా అది ఏమైంది అని అడగాలండి అవుట్ వర్డ్ అకౌంటబిలిటీ రావాలండి అది రాకపోతే ఈ లూటింగ్ ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది